benvenuti o bentornati sul mio canale. Spesso sento dire su YouTube e in varie chat che gli spessori esigui sono sinonimo di qualità e di conseguenza sento criticare quegli orologi dallo spessore generoso. Ora, tralasciando alcuni esempi di alta orologeria dove c'è indubbiamente un lavoro importante di ingegnerizzazione di componentistica, cassa e movimenti, e trascurando anche gli orologi eleganti o dress watch, rivolgiamo invece lo sguardo a quei segnatempo sportivi. Nel frattempo in video vedete scorrere immagini di orologi appunto eleganti, dress watch e comunque di alta orologeria, dove appunto gli spessori esigui sono in realtà realmente sinonimo di qualità. Ma guardando invece al genere pilot, non ne ho mai compreso la critica e tantomeno le motivazioni di affermare lo potevano fare meno spesso, oppure hanno esagerato, o ancora è importabile, o l'ultima, probabilmente più sentita, denota scarsa qualità. Intanto chiariamo subito che in passato questi segnatempi erano utilizzati a scopo militare, e spesso venivano indossati sopra i giubbotti. Venivano azionati con guanti e quindi le corone erano molto grandi e anche la cassa era abbastanza generosa e avevano spessori importanti. Questo per aumentare la leggibilità, la loro manovrabilità e soprattutto la loro robustezza. Ovviamente con questo discorso non giustifico sia chiaro gli spessori esagerati, spesso dei semplici esercizi di stile. Ma davvero faccio fatica a giustificare o comprendere le critiche, ad esempio come nel caso del recente Longin Spirit Flyback, con il suo spessore da 17 mm che vede attirare a sé le critiche più spietate e disparate, da parte ovviamente dei suoi detrattori, le critiche più feroci tra l'altro parlano proprio di una scarsa qualità o bassa qualità, perché secondo loro non hanno lavorato bene sullo spessore dell'orologio. Nel caso specifico ricordo loro che lo spessore in questo caso è data dalla somma di un movimento è che in questo caso è il calibro 791 comunque di per sé spesso con lo smistamento con la ruota a colonne una ghiera con una lunetta in ceramica di sezione generosa per aumentare il grip una cassa ben lavorata e ingegnerizzata ad hoc per ospitare al suo interno il predetto movimento e infine un vetro zaffiro bombato abbastanza spessorato. Tutto questo in 17 mm. Questi benedetti 17 mm sono criticati spesso perché probabilmente si sente dire da chi magari è poco avvezzo all'orologeria come anche chi dice che sono importabili. Ora è chiaro che un orologio eh, sottile sia più portabile ma è anche vero che i prodotti vanno anche scelti in base all'utilizzo al genere e alla caratteristiche stesse del segnatempo. Ora vi rimando allo spot dell'Ongine Spirit Flyback dove è possibile capire il perché dello spessore. In conclusione, quindi, mi verrebbe da dire, fregatevene degli spessori, non ascoltate chi ha pregiudizi e preconcetti sbagliati, ma provate dal vivo gli orologi. E magari, credo che vi renderete conto 
di come questi influiscano negativamente sulle vostre scelte. Grazie mille per la visione di questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale e noi ci vediamo alla prossima.